गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज केमिकल इक्लेरम में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ठीक है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं अल्फा से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा ठीक है तो देखना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का अगर मैं सिग्निफिकेंस समझू ना कि बेसिक सिग्निफिकेंस है क्या कि अगर इनिशियल में एक मोल लेके चलूं किसी सब्सटेंस का तो उसमें से कितना डिसोसिएट हो गया वो क्या बताता है अपना वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो अगर मैं सिंपल सा अल्फा का फॉर्मूला लिखूं तो अल्फा होता क्या अभी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स या फिर कंसंट्रेशन में भी ले सकते हैं दोनों में वॉल्यूम तो आएगा ही ना ठीक है इनिशियल उसके जितने मोल्स थे उसको डिवाइड करना है नीचे रखना है और ऊपर क्या रखना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट जितने डिसोसिएट हो गए ना ठीक है तो ये अल्फा की बात है अब देखना अगर मेरे को नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड निकालने तो क्या लिख दू इनिशियल मल्टीप्लाइड बाय अल्फा तो एक बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल लेके चलता हूं अगर मैं लिखा ए से बी एक रिवर्सिबल रिएक्शन है ठीक है इनिशियल टाइम पे मेरी कंसेंट्रेशन कितनी थी सी और मैं इक्विब्रियम पे लिख दूं इसमें से क्या चला गया अभी एक्स निकल गया सी माइनस एक्स तो इसका भी कितना बना होगा एक्स बना होगा अब सोचने वाली बात है अगर मैं अल्फा लिखूं तो अल्फा जब भी लिखने जाऊंगा तो क्या होगा अभी कितने मोल डिसोसिएट हुए अभी एक्स और इनिशियल कितने थे सी तो मैं एक्स को क्या सी मल्टीप्लाइड बाई अल्फा भी लिख सकता हूँ क्या तो यहां से मैं इसको ऐसे लिख दू सी वन माइनस अल्फा और यहां पे सी अल्फा ठीक है इसमें बस एक सिग्निफिकेंस याद रखने यहां अल्फा के आगे कॉफिशियंट हमेशा वन होना चाहिए कभी हम वन माइनस अल्फा ही लिखेंगे इनिशियल में ना ऐसे ही इसको लिख के चलें जैसे एक आधा एग्जांपल और लेते हैं मान लो था टू ए से थ्री बी प्लस सी अगर मैं देखना इनिशियल अमाउंट की फॉर्म में लिखता ना जैसे मैंने लिख दिया ए मोल्स थे इक्वलियर में ऐसे लिख सकता था मोल्स में तो ए माइनस टू एक्स अगर मोल्स में चलना होता तो मैं ऐसे लिखता ना पर अगर मेरे को अल्फा की टर्म में चलना होता तो मैं इस इक्वेशन को ऐसे ना लिख के ऐसा लिखता ना थ्री बी प्लस सी ए वन माइनस अल्फा इतना डिसोसिएट होता है इक्वेरम पे अब दो से कितना बनता तीन तो एक से कितना बनता थ्री बाई टू इन टू में क्या आता भी ए अल्फा दो से कितना एक आधा तो ए अल्फा डिवाइडेड बाय टू ठीक है तो अल्फा के लिए जब भी हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के टर्म में लिखें तो हमेशा अपने किसके फॉर्म में लिखना है वन माइनस अल्फा की ही फॉर्म में और ऐसे मोल्स में चलना हो तो सीधा रेशो में थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान होती है टू एक्स ए थ्री एक्स और ये कितना एक्स ही बना ठीक है तो ये वर्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में हम लिखते कैसे ना अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का जो सिग्निफिकेंस आता है वो आता है वेपर डेंसिटी और मोलर मास के साथ इसका रिलेशन एक डिसोसिएशन के केस में और एक एसोसिएशन के केस में तो उसकी बात करते हैं ना तो बात करते हैं रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड मोलर मास के अल्फा और मोलर मास में रिलेशन क्या होगा ना तो मान लो सबसे पहला केस करते हैं हम किसका डिसोसिएशन का मान लो कोई चीज क्या हो रही है अभी डिसोसिएट हो रही है ना जैसे क्या था अभी ए एन ऐसा कुछ था ये डिसोसिएट हो गया किसमें भी एन टाइम्स ऑफ ए मतलब क्या इसका कि एक मोल कोई चीज एन मोल्स में क्या होगी डिसोसिएट होगी ना तो हमने किया क्या टाइम जीरो पे इसके मोल्स मान ली कितने भी ए ठीक है एक फिलिब्रम पे मोल्स कितने हो गए भाई ए वन माइनस अल्फा और यहां पे कितना हो गया एन टाइम्स ऑफ ए अल्फा क्या देखो बात सही है ए माना ए वन माइनस अल्फा और यहाँ पे n इंटू में ए अल्फा अच्छा देखना मास तो हमेशा कंजर्व ही रहता है ना जितना मास इनिशियल रहा होगा उतना ही मास इक्विब्रम पे रहा होगा तो अगर मैं एक रेशो निकालूं ध्यान से देखना मैं रेशो में लिख रहा हूं टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विब्रियम मतलब डिसोसिएशन पे अपॉन में इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स तो देखना अगर मेरे को टोटल नंबर ऑफ मोल्स इक्विब्रियम पे लिखना तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास अच्छा मास तो दोनों जगह ऊपर और नीचे सेम रहा हुआ टोटल मास तो मास लिख दिया अब मेरे को मोलर मास लिखना है अब देखना जब इक्विब्रियम पे तो मिक्सचर रहा होगा ये ए एन भी रहा होगा और एन टाइम्स ए भी रहा होगा तो इन दोनों का एक एवरेज क्या आएगा मोलिकुलर मास आएगा जिसको हमने क्या बोला ऑब्जर्ड मोलिकुलर मास और नीचे क्या आया होगा अभी इनिशियल एम डिवाइडेड बाय उसको बोलते हैं थियोरिटिकल मोलर मास तो इनिशियल में तो सिर्फ ए एन का लेना होगा यानी कि मोलर मास किसका सिर्फ रिएक्टेंट का लेना होगा अपने को तो ये लिखा अब मैं टोटल मोल्स यहां से लिखूं तो अगर क्या बना 
ए वन माइनस अल्फा प्लस एम ए अल्फा अपॉन में ए क्या यही बना तो ये इक्वेशन आई अब इसको रीअरेंज कर देते हैं ये एम ऊपर चला जाएगा तो एक रिलेशन बना यहाँ लिख रहा हूँ ऊपर भी एम टी डिवाइडेड बाई एम ओ ये बना एम से एम तो कैंसिल हो गया एम टी ऊपर चला गया एम ओ नीचे रह गया अब देखना पूरे में ए कैंसिल हो गया होगा ए कॉमन ले और ऊपर नीचे कट गया तो मेरे पास बचा क्या वन माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा चेक करो सही है अल्फा कॉमन ले लूँगा यहाँ से ठीक है तो यहाँ से आया एम टी बाई एम ओ इज इक्वल टू वन प्लस अल्फा एन माइनस ऑफ वन तो यहाँ से अगर मैं अल्फा को सॉल्व करूँ तो ये बनेगा एम टी बाई एम ओ माइनस ऑफ वन अभी एन माइनस वन इसमें मल्टीप्लाई में तो ये बन गया एम टी माइनस एम ओ अपॉन एम ओ इन टू एन माइनस ऑफ वन तो एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन आया बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ना कि अल्फा इज एम टी माइनस एम ओ अपॉन एम ओ इन टू एन माइनस वन अब देखते हैं ये एम टी क्या चीज है एम टी इज थेटिकल मोलर मास मतलब क्या भी इट इज मोलर मास ऑफ रिएक्टेंट की मोलर मास रिएक्टेंट का है अगर मैं बात करूं एम ओ की तो एम ओ अपना क्या है भी ऑब्जर्ड मोलर मास अच्छा ऑब्जर्ड मोलर मास तो किस पे आया होगा अभी इक्विलिब्रियम मिक्सचर के टाइम पे मतलब ये क्या होगा इट इज एवरेज मॉलिकुलर मास या मोलर मास ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर की एक इक्विलिब्रियम मिक्सचर का एवरेज क्या होने वाला है ऑब्जर्ड मोलर मास ना ठीक है और एन क्या चीज होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट पर मोल ऑफ रिएक्टेंट कि अगर एक मोल रिएक्टेंट हो तो उससे कितने मोल्स अपने को प्रोडक्ट मिलने वाले हैं वो क्या होगा अभी अपना एन होगा ना जैसे बहुत बेसिक सा एग्जांपल टू ए से थ्री बी प्लस सी इस रिएक्शन में एन की वैल्यू क्या होगी दो मोल से कितने मिल रहे हैं यहाँ पे चार तो एक से कितने मिले होंगे दो तो एन की वैल्यू कितनी है दो तो इस तरीके से हम एन निकाल सकते हैं ना अब एक बात सोचना मोलर मास और वेपर डेंसिटी में रिलेशन क्या होता है यहीं पे आगे लिखूं वेपर डेंसिटी इज मोलर मास डिवाइडेड बाई टू तो इसको क्या वेपर डेंसिटी की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ तो अल्फा इज इक्वल टू डी टी माइनस डी ओ अपॉन डी ओ एन माइनस वन यहाँ पे जो D है वो क्या चीज है अपने भी वेपर डेंसिटी ठीक है डी टी का मतलब थेटिकल वेपर डेंसिटी डी ओ का मतलब ऑब्जर्व वेपर डेंसिटी ना तो ये पहला केस किसके केस में आया डिसोसिएशन के केस में ना कि एम टी माइनस एम ओ अपॉन एम ओ एन माइनस वन ऐसी रिलेशन निकाल सकते हैं अल्फा और मोलर मास में एसोसिएशन के केस में ना कि कोई चीज जुड़ के तीन मोल जुड़ के एक मोल प्रोडक्ट बनाए इस तरीके से ना तो उसकी बात करते हैं अब यहां बात करते हैं एसोसिएशन के केस की ना मान लो एसोसिएशन में क्या है कि एन मोल्स ए के जुड़ के क्या बना रहे हैं एक मोल ए एन का बना रहे तो फिर से वही कहानी टाइम जीरो पे क्या मान ले भी ए मोल्स ए वन माइनस ऑफ अल्फा तो ए अल्फा डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा एन आ जाएगा फिर से वही केस करें क्या टोटल नंबर ऑफ मोल्स फ्टर एसोसिएशन डिवाइडेड बाय क्या कर दें भाई इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स तो ये किसके बराबर आएगा भाई एम डिवाइडेड बाय क्या बनेगा भाई एम ओ डिवाइडेड बाय एम बाय एम टी ठीक है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा ठीक है अगर यहां से वैसे लिखना चाहूं तो क्या आएगा भाई एम टी बाय एम ओ अब ये मोल्स एड कर दू भाई मैं वन माइनस अल्फा प्लस ए अल्फा बाय एन डिवाइडेड बाय ए तो फिर से ए ए कैंसिल हो गया तो यहां से रिलेशन आया मेरे पास एम टी बाय एम ओ इज वन माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय एन फिर से क्या कॉमन ले लें यहां से भी अल्फा कॉमन ले लें तो वन बाय एन माइनस ऑफ वन तो यहां से जब अल्फा सॉल्व करूंगा तो बनेगा एम टी माइनस एम ओ अपॉन एम ओ जहां पे n माइनस वन था वहां क्या आ गया यहां पे भी वन बाई एन माइनस ऑफ वन ठीक है तो n को रिप्लेस कर दिया वन बाई एन से अब बहुत सिंपल सा है केस डाइमर का और मतलब क्या दो ए जुड़ के क्या बना रहे हो भाई ए टू तो जितने आपस में जुड़ते हैं एक मोल बनाने के लिए तो n की वैल्यू कितनी दो अगर ट्राइमर बना रहा हो थ्री ए से 
ए थ्री तो एन की वैल्यू कितनी यहाँ पे भी तीन तो इस तरीके से इसमें एन की वैल्यू निकाल सकते हैं ना ऐसे इसको किस में लिखते हैं भी पेपर डेंसिटी में तो अल्फा इज इक्वल टू डी टी माइनस डी ओ अपॉन डी ओ वन बाई एन माइनस ऑफ वन तो ये किसके केस में आ गया भाई पेपर डेंसिटी केस में तो एसोसिएशन में सिर्फ हुआ क्या चेंज जहां n माइनस वन था डिसोसिएशन में तो एसोसिएशन में क्या हो गया वन बाय एन माइनस ऑफ वन ठीक है तो ये रिलेशन था इतना अल्फा और मोलर मास के बीच में ठीक है तो अब बात करते हैं उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम कि फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विब्रियम ना कि अगर हमने इक्विब्रियम में कुछ फैक्टर से चेंज करा तो इक्विब्रियम में क्या इफेक्ट होगा रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी तो उसकी बात करते हैं ना फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं ली चेटलियर प्रिंसिपल की ना तो इंपॉर्टेंट है पहले समझते हैं कि ली चेटलियर प्रिंसिपल में होता क्या होगा ना तो कहता अगर किसी एक रिएक्शन कोई इक्विब्रियम कंडीशन थी उसको अगर हम इफेक्ट करें भी चेंज करें उसमें कोई ठीक है जैसे प्रेशर में चेंज कर दें वॉल्यूम में चेंज करें टेम्परेचर में चेंज करें कंसंट्रेशन में चेंज करें तो क्या होगा देन इक्विब्रियम विल बी शिफ्टेड इन दैट डायरेक्शन कि इक्विब्रियम शिफ्ट होगा या तो फॉरवर्ड या बैकवर्ड और किस लिए शिफ्ट होगा ताकि जो हमने चेंज किया है उसका जो इफेक्ट था वो क्या हो जाए नलीफाई हो जाए मिनिमाइज हो जाए ना यानी कि डायरेक्शन इन विच इट कैन बी मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ चेंज अप्लाइड मतलब हमने कंसेंट्रेशन बढ़ा दी तो वो ऐसी जगह शिफ्ट होना चाहेगा जहां पे कंसेंट्रेशन उसकी क्या हो रही हो भी कम हो रही हो ठीक है तो ये क्या हो जाता है ली चेटलियस प्रिंसिपल तो एक एक करके इसके इफेक्ट पड़ते हैं भी कंसेंट्रेशन से क्या फर्क पड़ेगा ठीक है प्रेशर से क्या होगा ठीक है बहुत सिंपल है और मान के चलो लगभग हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है ना इसी से बहुत बेसिक है देखते ही पता चलता आंसर आता है ना भाई ठीक है पर कंक्लूजन ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है ठीक है तो जैसे सबसे पहले केस की बात करूं इसमें नंबर वन केस की बात कर लू इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन की कि कंसंट्रेशन पे से क्या इफेक्ट पड़ता है ना तो बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल ले लू ए प्लस बी गिवस सी प्लस डी ऐसा कुछ था ठीक है तो अगर मैं करूं एफ सोच के देखना अगर मैं कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की बढ़ा दूं यानी कि क्या इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इंक्रीज या फिर और क्या कर दूं भाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज डिक्रीज ठीक है रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन बढ़ा दी मैंने मान लो ए और बी की कंसेंट्रेशन बढ़ाई तो इक्विब्रियम ऐसे डायरेक्शन में जाना चाहेगा जहां पे क्या हो इनकी कंसेंट्रेशन कम हो रही हो तो कौन सी डायरेक्शन में कम हो रही होगी फॉरवर्ड में अगर मैंने सी और डी की कंसेंट्रेशन कम कर दी तो कहां जाना चाहेगा जहां पर इसकी बढ़ रही होगी तो यह भी कहां जाना चाहेगा रिएक्शन फॉरवर्ड में तो अगर ऐसा कुछ हुआ तो कौन सा शिफ्ट होगा अपना भी फॉरवर्ड शिफ्ट ठीक है फिर अगर मैं दूसरा केस की बात करूं यहां पे इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डिक्रीज और क्या बोल दू भाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज इंक्रीज तो देखना अगर मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को कम कर दूं ए और बी को तो ये क्या करना चाहेगा एकदम ऐसे डायरेक्शन में शिफ्ट हो जब जहां इनकी कंसंट्रेशन बढ़ रही होगी तो बढ़ेगी कहां पे बैकवर्ड में क्योंकि सी डी खत्म हो रहा होगा ए और बी बन रहा होगा तो बैकवर्ड शिफ्ट अगर मैंने सी और डी को बढ़ा दिया तो ये कम होना चाहेगा और कम भी कौन से डायरेक्शन में होगा बैकवर्ड तो यानी कि इस केस में रिएक्शन कहां शिफ्ट होने जाएगी भाई क्योंकि हम कहां शिफ्ट होगा बैकवर्ड शिफ्ट यानी कि रिएक्शन क्या होगी बैकवर्ड शिफ्ट जाएगी और उसके बाद फिर से क्या होगा एक नया इक्विब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा ठीक है तो ये किसका इफेक्ट था इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ठीक है इसके बाद बात करते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर तो हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर ठीक है ऑल तो देखना प्रेशर के अंदर हम बहुत बोर्ड भी भर सकते हैं पर इसका एक छोटा सा कंक्लूजन है अगर वो याद आ तो हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं ना जैसे बहुत बेसिक्स है ना इसमें अगर मैंने बोला एक पार्ट कर रहा हूं इफ प्रेशर इज इंक्रीज अगर मैंने प्रेशर को बढ़ा दिया तो इक्लेरम ऐसी डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहां पे गैस के मोल्स क्या होने वाले हैं भी कम यानी कि इक्लेबरियम शिफ्ट टूवर्ड्स लेस नंबर ऑफ गैशियस मोल्स ठीक है और अगर प्रेशर कम कर दिया तो कहां जाएगा जहां पे गैस के मोल्स क्या होंगे भी ज्यादा प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड से कोई मतलब नहीं है ना इक्लेबरियम शिफ्ट टूवर्ड्स मोर नंबर ऑफ 
गैशियस मोल्स की गैश जहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ गैशियस मोल्स होंगे वहाँ पे क्या करेगा ये शिफ्ट करेगा ठीक है तो देखना बहुत सिंपल सिंपल एग्जांपल है मैं लेके चलता हूँ मैंने लिया H2 टू सॉलिड सॉरी H2 टू गैस प्लस I2 टू सॉलिड गैस टू टाइम्स ऑफ एच गैस मैंने प्रेशर बढ़ा दिया तो कहाँ जाएगा जहाँ पर गैस के मोल्स क्या होने वाले कम इधर दो गैस के मोल थे और यहाँ पर एक तो कहाँ पर जाने वाला जहाँ कम हो तो मतलब कौन सा शिफ्ट हो जाएगा बैकवर्ड शिफ्ट ठीक है ऐसे और एग्जांपल लेते हैं मैंने मैंने लिया हेबर्स प्रोसेस एन टू गैस थ्री एच टू गैस गैस टू टाइम्स ऑफ एन एच थ्री गैस अगर प्रेशर बढ़ा दिया तो कहाँ जाएगा जहाँ गैस के मोल्स कम होंगे इधर चार और इधर दो तो कम कहाँ पे हैं इस तरफ तो कौन सा शिफ्ट हो जाएगा अभी फॉरवर्ड शिफ्ट और अगर दोनों तरफ गैस के मोल्स बराबर हो तो कोई चेंज होने वाला नहीं है फिर नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम तो एक इंपॉर्टेंट है इसी कंक्लूजन को याद रखना है और कुछ सोचना ही नहीं इसके अंदर ना भी ठीक है ऐसे अगर मैं थर्ड बात करूं इफेक्ट ऑफ या बात कर लें एडिशन ऑफ इनर्ट गैस कि इनर्ट गैस के एडिशन से क्या होगा ना अच्छा इनर्ट गैस कौन सी ऐसी गैस जो किसी रिएक्टेंट प्रोडक्ट किसी भी कंपोनेंट के साथ इंटरेक्ट ना कर रहा हो ऐसी गैस को क्या बोलते हैं हम इनर्ट गैस ना इक्म के लिए तो अब इसमें दो केस पॉसिबल है अगर मैं बोल दूं एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम अगर कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे करा तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात भी कोई चेंज नहीं होगा तो क्या आ जाएगा भी नो इफेक्ट ऑन इक्म और अगर करा किस पे कॉन्सेंट प्रेशर पे ठीक है अगर कॉन्सेंट प्रेशर पे चेंज करा तो रिएक्शन में अगर इनर्ट गैस ऐड हुआ तो क्या हुआ होगा ना ठीक है तो यहां पे देखना की वाला केस इंपॉर्टेंट है एक्चुअल में देखना मैंने इसको कैसे याद करा हुआ है ना भाई प्रेशर वैसे कॉन्सेंट है तो मेरा वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स नंबर ऑफ मोल्स बढ़े क्योंकि इनर्ट गैस एड करी कंटेनर में नंबर ऑफ मोल्स बढ़े होंगे वॉल्यूम भी बढ़ा होगा भाई वॉल्यूम बढ़ा तो वैसे प्रेशर कॉन्सेंट है वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर कम हो गया तो क्या ये वाला केस हो गया क्या तो हमेशा कहाँ जाएगा जहाँ पे गैस के मोल्स क्या होंगे ज्यादा तो मतलब सीधा कंक्लूजन लिख लो इक्म शिफ्ट टूवर्ड्स मोर नंबर ऑफ गैशियस मोल्स कि जहां गैस के मोल्स क्या होंगे ज्यादा होंगे वहां इक्म क्या हो जाएगा शिफ्ट हो जाएगा तो बहुत बेसिक सा कंक्लूजन है ना इसका ठीक है फिर बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की देखना टेम्परेचर चेंज करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होती है उसी वजह से फॉरवर्ड और बैकवर्ड शिफ्ट होता है ना तो दोनों जगह से एक साथ रिलेट कर देंगे ना अब बड़ा सिंपल है जो याद करने का तरीका है अगर टेम्परेचर बढ़ाया मतलब सिस्टम को हीट दे दी तो वो कहाँ जाएगा जहाँ पर हीट एब्जॉर्ब हो रही होगी और अगर टेम्परेचर कम कर दिया तो वहाँ जाएगा जहाँ पर हीट रिलीज हो रही होगी ठीक है तो मतलब टेम्परेचर अगर बढ़ाया तो कहाँ जाएगा शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन वेयर हीट इज एब्सॉर्ब और टेम्परेचर घटा दिया तो शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन वेयर हीट इज रिलीज कि जहां से हीट क्या हो रही होगी रिलीज होगी ठीक है तो इसमें मान लो एक केस पहले कौन सी रिएक्शन ले लें अभी एक्सोथर्मिक रिएक्शन ले लेते हैं ठीक है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं भाई हीट रिलीज होती है तो इस तरह लिख दो बी प्लस हीट तो एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा एच कैसा होता है अभी नेगेटिव होता है ठीक है अब सोचना अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया तो कहाँ भेजना है जहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रही हो इधर तो रिलीज हो रही है बैकवर्ड में एब्जॉर्ब हो रही है तो कहाँ शिफ्ट हो गया होगा बैकवर्ड शिफ्ट घटा देंगे तो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा अभी फॉरवर्ड शिफ्ट ठीक है ऐसे अगर मैंने लिखा एंडोथर्मिक का केस तो एंडोथर्मिक में डेल्टा एच कैसा होता है मेरा अभी पॉजिटिव तो ऐसा लिख दूँ ए प्लस हीट गेज बी अब टेम्परेचर बढ़ाया तो कहाँ जाएगा जहाँ पे क्या और होगा अभी हीट एब्जॉर्ब हो रही होगी तो ये इसमें कहाँ एब्जॉर्ब हो रही है फॉरवर्ड में तो कौन सा शिफ्ट हो गया अभी फॉरवर्ड शिफ्ट तो अगर इसको याद कर लें तो सारी कहानी आसान हो जाएगी कि बढ़ाने पे कहाँ करो जहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रही हो घटाने पर जहाँ पे हीट रिलीज हो रही हो ये ऐसे हुआ क्या होगा ना देखो एक रिलेशन होता है किसके साथ रिलेशन ऑफ बिटवीन इक्म कॉन्सेंट एंड टेम्परेचर तो इनमें आपस में रिलेशन क्या होता है भाई लॉग ऑफ 
k2 टू बाई के वन एज डेल्टा एच बाई टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री आर वन बाई टी वन माइनस वन बाई टी टू ठीक है डेल्टा एच के अभी एंथलपी चेंज टी वन टेम्परेचर पे क्लियर कॉन्सेंट के वन टी टू पे के टू ठीक है तो मैंने पहला केस लिया कौन सा एक्सोथर्मिक वाला एक्सोथर्मिक में डेल्टा एच तो कैसा है अभी नेगेटिव अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया मतलब क्या टी टू की वैल्यू टी वन से क्या अभी ज्यादा तो ये डम्प हो गया पॉजिटिव ये बड़ा हो गया नेगेटिव तो ये नेगेटिव कब होगा जब ये अंदर वाली वैल्यू एक से कम हो जाए मतलब क्या के टू बाई के वन की वैल्यू एक से क्या हो गई कम हो यानी कि ऐसा मतलब इक्लियम कॉन्सेंट तो डिक्रीज हो गया मतलब टेम्परेचर बढ़ाया इक्लियम कॉन्सेंट क्या हुआ भाई डिक्रीज हो गया ठीक है अब अगर इक्लियम कॉन्सेंट डिक्रीज करना है तो मतलब क्या हो भाई रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन बढ़ जाए प्रोडक्ट की कम हो जाए यही होना चाहिए तो मतलब कहां से कौन से डायरेक्शन में शिफ्ट हो गई बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाए तो देखना अगर मैं बात करूं एक्सोथर्मिक टेम्परेचर बढ़ाया तो कौन सा शिफ्ट हो रहा है बैकवर्ड वो यहां से भी कंक्लूड कर सकते थे ऐसे अगर मेरे को एंडोथर्मिक के लिए चाहिए हो तो डेल्टा एच तो पॉजिटिव है टेम्परेचर बढ़ाया मतलब वही केस टी टू ग्रेटर देन टी वन तो सब कुछ पॉजिटिव तो के टू बाई के वन की वैल्यू क्या होगी भाई ग्रेटर देन वन तो के टू इज ग्रेटर देन के वन तो यानी कि एंडोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इक्विबियम कॉन्सेंट की वैल्यू क्या होगी भाई इंक्रीज होगी ठीक है इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने पर कहाँ शिफ्ट हो रहा था ये फॉरवर्ड शिफ्ट ठीक है देखना इसमें कई बार ग्राफ पूछ लेगा अगर बिना लिमिट्स के लिए ना तो ये भी याद कर सकते हैं एल के इज माइनस ऑफ डेल्टा एच बाई आर टी प्लस सी ठीक है तो कई बार ग्राफ प्लॉट करवा लेगा एल एन के वर्सिज वन बाई टी में तो अगर डेल्टा एच का साइन नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव स्लोप पॉजिटिव आ गया होगा डेल्टा एच पॉजिटिव हुआ तो स्लोप कैसा आया होगा नेगेटिव आया होगा तो यहां से भी दे सकते हैं टेम्परेचर बढ़ेगा इक्विम कॉन्सेंट घटेगा टेम्परेचर बढ़ेगा इक्विम कॉन्सेंट बढ़ेगा ठीक है तो ये रिलेशन था किसमें इक्विम कॉन्सेंट और टेम्परेचर में ठीक है अब एक छोटी सी चीज हो रहा है कि थर्मोडायनेमिक रिलेशन आएगा किसका भी इक्विम कॉन्सेंट रिएक्शन क्वेश्चन का ना भी ठीक है तो उसकी बात करते हैं डेल्टा जी के साथ के के साथ भी आएगा और क्यू के साथ भी आएगा ठीक है तो एक थर्मोडायनेमिक रिलेशन की बात करते हैं डेल्टा जी के थर्मोडायनेमिक से पढ़ेंगे चेंज इन गिप्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी नॉट स्टैंडर्ड कंडीशन पे आर टी एल एन ऑफ क्यू क्यू क्या चीज है यहाँ पे रिएक्शन क्वेश्चन ये क्या चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी और ये जो डेल्टा जी नॉट है ये क्या अपना चेंज इन स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन में गिब्स फ्री एनर्जी और यहां क्यों क्या मेरा भी रिएक्शन क्वेश्चन जो हमने बात करी थी जिससे पता लगते थे भी रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा अब एक इंपॉर्टेंट जब हमने इक्लेरियम स्टार्ट ही करा था तो हमने लिखा था एट इक्लेरियम वैल्यू ऑफ डेल्टा जी इज इक्वल टू जीरो और एक मेरे को पता है अगर रिएक्शन क्वेश्चन किसके बराबर हो जाएगा इक्लेरियम कॉन्सेंट के तो यहां से एक रिलेशन आएगा डेल्टा जी नॉट इज माइनस आर टी एल एन ऑफ के नेचुरल लॉज इधर ना अगर इसको बेस टेन में कन्वर्ट करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री आर टी लॉग ऑफ के ठीक है तो एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है ना ये कई बार डेल्टा जी नॉट पूछ लेगा के दे देगा या डेल्टा जी नॉट दे देगा के पूछ लेगा ना रिलेशन में था ये हमेशा किलो जूल में मिलेगा अपने को तो इसको पहले जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि आर की यूनिट जूल में होती है 8.314 पॉइंट थ्री वन फोर जूल कैलविन इनवर्स मोल इनवर्स ठीक है तो एक इस टाइप का क्वेश्चन इस पर पूछ सकता है ना ठीक है तो ये पूरी बात थी अपनी केमिकल एक्वेरियम की ठीक है फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम आयनिक एक्वेरियम थैंक यू फॉर टूडे